আজকে কিছু ফিজিওলজিক্যাল ক্যারেক্টার আছে তার হার্ট ডরসাল আমাদের বেলায় আমাদের মানুষের বেলায় হার্ট থাকে কি ভেতরের দিকে আমাদের হার্ট যদি অপারেশন হয় ভেতরের দিক থেকে ভেন্ট্রাল সাইড থেকে কিন্তু ওপেন করতে হয় ইনসেক্টের যত তোমরা আমরা যদি নার্ভাস সিস্টেম দেখতে চায় তাহলে কিন্তু ডরসাল সাইড থেকে কাটতে হবে কাটলে ভেন্ট্রাল নার্ভ কোডটা আমরা ভেন্ট্রাল থোরাক্স এর ফ্লোরে পাবো তো এটা তোমাদের যখন ক্লাস প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করবে তখন তোমরা আরো পরিষ্কার করে বুঝতে পারবা মানুষের সাথে একদম ডিফার একদম ভিন্ন হার্ড থাকবে ডরসাল সাইড হ্যালো বলো নয়েজ হচ্ছে তোমরা কি মিউট করে মিউট করে রাখো and nerve cord ventral and next one insects body cavity is called hemocil amader body cavity er bhitore kintu ekdom mane porishkar thake kono fluid thake na kintu insect er kintu body cavity ta pura tai hemocil ba blood diye bhora dey blood ta ke insect er blood ta ke hemocil bole hemocil diye hemo ব্লাড সেটা দিয়ে সিল মানে গহ্বর ব্লাড দিয়ে ভরা থাকে এই জন্য ইনসেক্টের বডি ক্যাভিটিটাকে ভেতরের বডির ভেতরের ফাঁকা অংশটাকে এটাকে বলে হিমোসিল আমরা যখন ইনসেক্টকে তোমরা ডিসেকশন করবা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম রেসপিরেটরি সিস্টেম বা নার্ভাস সিস্টেম স্টাডি করবা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তখন তোমরা দেখবা ইনসেক্ট ওপেন করলেই ইনসেক্টের ভেতরটা ফ্লুইড দিয়ে সাদা ফ্লুইড দিয়ে ভরা থাকে সাদা থাকে কিন্তু ইনসেক্টের কিন্তু হিমোগ্লোবিনিক থাকে না ব্লাডে এই জন্য ব্লাডটা কিন্তু সাদা যার জন্য বোঝা যায় না এটা যে রক্ত আমাদের যেমন ওপেন করলে আটারির আটারি ভেইন কাটলেই না রক্ত বের হয় না নাহলে তো রক্ত বের হয় না এদের কিন্তু বডি ওপেন করলেই ব্লাড বের হয় কিন্তু আমরা সেটা দেখতে বুঝতে পারি না কারণ ওটা সাদা ফ্লুইড নর্মাল ফ্লুইড পানির মতো এই জন্য ওটাকে বোঝা যায় না এই কারণে বডি ক্যাভিটিটাকে হিমোসিল বলে আর রেসপিরেশন ইজ ডান বাই ট্রাকিয়া অর গিল নর্মালি ইনসেক্টের রেসপিরেশন ট্রাকিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে ট্রাকিয়া হলো টিউব লাইক স্ট্রাকচার যেটা নাকি বডির আপার পোর্শন থেকে টিপ থেকে একদম লোয়ার টেইল পর্যন্ত লম্বা একটা প্রথম একটা থাকবে লঙ্গিচুডিনাল ট্রাকিয়া তারপরে ওই লঙ্গিচুডিনাল ট্রাকিয়া আবার প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আবার ভাগ 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 হয়ে যাবে অনেক ভাগ হয়ে ছোট 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 ট্রাকিয়া হয়ে যায় তখন সেটাকে ট্রাকিওল আর বলে না ট্রাকি সরি ট্রাকিয়া আর বলে না ট্রাকিওল বলে এছাড়া গিল অনেক সময় অনেক ইনসেক্ট আছে যারা নাকি পানির ভেতরে থাকে অথবা অন্য কোন প্রাণীর দেহের ভেতরে থাকে প্যারাসাইটিক ইনসেক্ট তাদের কিন্তু ট্রাকিয়াল সিস্টেম থাকে না তাদের হয়ে যে গিল মাছের যেমন ফুলকা থাকে ওরকম ঝালরের মতো ফুলকার মতো স্ট্রাকচার থাকে লিফ লাইক স্ট্রাকচার থাকে সেগুলা দিয়ে তারা রেসপিরেশন নেয় তাহলে ইনসেক্টের রেসপিরেশন মেইনলি হবে টেরেস্টিয়াল বাতাসে যে সমস্ত ইনসেক্ট থাকে তাদের টেরেস্টিয়াল রেসপিরেশন রেসপিরেটরি সিস্টেমের ট্রাকিয়াটা হলো মেইন অর্গান এছাড়া অ্যাকোয়াটিক বা অ্যান্ডোপ্যারাসাইটিক ইনসেক্টের গিল দিয়ে বা হাইড্রোফিউজ হেয়ার বা বিভিন্ন রকমের আরো কিছু কিছু অর্গান আছে তোমাদের যখন আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেম পড়াবো তখন তোমরা বুঝতে পারবা তাহলে ইনসেক্টের রেসপিরেশন হবে মেইনলি ট্রাকিয়া দিয়ে এছাড়াও হতে পারে গিল অথবা হাইড্রোফিউজ হেয়ার অনেক সময় মেমব্রেন দিয়ে পাতলা মেমব্রেন দিয়ে কিউটিকুল দিয়েও হয়ে থাকে এরপরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার সেটা হলো ম্যাটামরফোসিস ম্যাটামরফোসিস হলো ম্যাটা মানে চেঞ্জ মরফ আকার স্ট্রাকচারের চেঞ্জ এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল ফেনোমেন মর্ফোসিস যেটা ইনসেক্টের দেখা যায় তার মানে কিরকম ইনসেক্ট যখন ডেভেলপমেন্ট হয় এক থেকে লার্ভাতে যায় লার্ভা থেকে পিউপা পিউপা থেকে অ্যাডাল্ট এই যে এগ এগ হলো এক রকমের দেখতে তারপরে লার্ভাটা আর এক রকম স্ট্রাকচার মর্ফ হলো ভিন্ন পিউপাটা আর এক রকম অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে আবার ভিন্ন আর এক রকম যেটাকে বলে ম্যাটামরফোসিস আমাদের কিন্তু কোনো ম্যাটামরফোসিস নাই আমরা কিন্তু মানুষ পেটের থেকে জন্মের থেকেই যেরকম মানুষের বাচ্চা সেরকমই থাকে ওটা আস্তে আস্তে বড় হয় বড় হয় কিছু কিছু অর্গান ডেভেলপ করে বড় হইলে কিন্তু স্ট্রাকচার কিন্তু ভিন্ন হয়ে যায় না ইনসেক্ট কিন্তু একদম আলাদা 
संगे लागान रिप्रोडक्शन टाइप प्रसव कर उदाउट मेल सारा फिमेल कैन प्रडिउस अब स्प्रिंग शुद्म फिमेल अनेक समय अनेक इन्सेक्टे देखा जाए जो एनभारमेंटल कंडिशन खूब फेभारेबल है जो तरह मन है संख्या अनेक बे हम असुविधा ना खबर आसेविधा तक इन्सेक्ट की कर रिप्रोडक्शन और पार्थनोजेटिक रिप्रोडक्शन चले जाए तक तरफ मेटिंग प्रयोजन प्रयोजन है ना मेल फिउल फिमेल प्रयोजन है ना शुद्ध फिमेल गल प्रसव कर हिसाबर प्राणी आज बडी सेगमेंटेड तेनाली मिलीपर्स 
যেমন ক্রাস্টেসিয়ান যে চিংড়ি মাছ তারপরে কেন্নু তারপরে যে মাকর্ষা যেটা স্পাইডার মাইট এগুলো সবার কিন্তু বডি সেগমেন্টেড এবং জয়েন্টেড লেগ কারণ এটা সব আর্থপ্রদান সাধারণত জেনারেলি সব ইনসেক্টে থাকবে তা না কিন্তু উইং থাকলে একটা কথা তোমরা মানে মনে রাখতে পারো সেটা হলো ইনসেক্ট Insects is the only anim, uh, invertebrate animal who is have wing. Insect is the only invertebrate that has wing. There is no invertebrate wing. So, this is important. This is an important character. This is important character. This is the same leg. Thoracic segment is the same important leg. This is the same leg. This is the same leg. This is the same important character. This is the same metamorphosis. This is the same diagnostic character. Excretion is the same. प्रायमो 70% जेनारे साधारण दो बड़े जो बस संख्यक एनिमल भागे भाग करते हैं जेमन क्लस सरसर क्लस चले जा जेनारेलि टू पेयर जेनारेलिंगोड़ा <laughs> मैक्सिमाम पोषण टेरिगोटर मध्य आसबी तब किस इन्सेक्ट आज 
পাখানা এরকম দেখি এদের ম্যাটামরফোসিস এই প্রায় এটা দেখছো এটার ম্যাটামরফোসিস না ডিম পারে না এরা সরাসরি বাচ্চা দেয় এবং এগুলা আস্তে আস্তে বড় হয় এদেরকে ম্যাটামর এদেরকে পাখা আমরা বলি ইনসেক্ট অনেকে ইনসেক্ট বলে শিকার করতে চায় না কারণ এদের তিন জোড়া পা আছে তো বডি সেগমেন্টেড অ্যান্টেনা আছে তারপরে আরো আরো ক্যারেক্টার আছে এই জন্য ইনসেক্ট বলে অনেকে আবার শিকারই করতে চায় না বলে যে না এদের ম্যাটামরফোসিস নাই হ্যাঁ এদের পাখা নাই কিন্তু এরা যাই হোক তাহলে ক্লাস ইনসেক্টা বা হেক্সাপোডা এটাকে আমরা দুটো সাব ক্লাসে ভাগ করলাম একটা হলো অ্যাটেরিগোটা আর একটা কি টেরিগোটা আচ্ছা টেরি অ্যাটেরিগোটার মধ্যে দিছি সিলভার ফিশ উইংলেস ইনসেক্ট অ্যা মানে অ্যাবসেন টেরন পাখা অ্যাবসেন নাই পাখা নাই হ্যাঁ আবার কিছু কিছু ইনসেক্ট আছে যেমন পিঁপড়া তোমরা পিঁপড়া দেখেছো তাই না ওর পাখা আছে পাখা নাই তাই না কিন্তু ওরা কি অ্যাটেরিগোট না টেরিগোট বলো তো কারণ পিপিলিকা আর পাখা গজায় মরিবার পিঁপড়ার কিন্তু পাখা হতে পারে অনেকের হয় না কিন্তু ওরা কিন্তু আসলে আদিতে ছিল উইং কিন্তু আস্তে আস্তে ইভুলেশন হয়ে তাদের উইং চলে গেছে এরকম অ্যাফিড আছে সার পোকা আছে না বেড বাঘ সার পোকা ওদের কিন্তু পাখা নাই দেখছো দেখছো নাকি কখনো সার পোকা কামড় খাইছো হয়তো কিন্তু হলে থাকতে সিনেমা হলে গেলে অনেক সময় রিক্সা বা পাবলিক প্লেস গুলাতে চেয়ার টেবিলের মধ্যে কুসুম চেয়ার বা ইয়ের মধ্যে অনেক সময় সার পোকা থাকে যেগুলা হচ্ছে পাখা নাই কারণ ওগুলা পাখার প্রয়োজন হয় না ওরা বিছানার মধ্যে খাটের মধ্যে দশকের মধ্যে থাকে ওদের পাখা থাকলে চলাচল অসুবিধা পাখাটা ইভুলেশন হয়ে গেছে কিন্তু উইং প্যাড আছে এই জন্য ওরা টেরিগোট কিন্তু এই সমস্ত যারা যাদের পাখা নাই টেরিগোটা তাদের কিন্তু পাখার কোনো অস্তিত্বই ছিল না এরা আদি থেকেই পাখা ছিল না এদের কোনো দিনই পাখা ছিল না আর টেরিগোট যাদের পাখা নাই বর্তমানে তাদের আদিতে পাখা ছিল এই জন্য ওই সমস্ত ইনসেক্টকে আমরা টেরিগোটের মধ্যে নিব যাই হোক ভ্যারাইটি অনেক পার্থক্য অনেক আছে আমরা সেগুলো আস্তে 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 করে শিখব তাহলে আমরা ক্লাস ইনসেক্টটাকে দুটো ভাগ ভাগ করলাম তাই না মেজরিটি হলো টেরিগোট আর কম হলো অ্যাটেরিগোট এখন আমরা আসি এই যে অ্যাটেরিগোট আর টেরিগোটের মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য আছে এগুলো খুবই পরীক্ষার সময় কিন্তু থাকে অ্যাটেরিগোট ইনসেক্ট প্রিমেটিভ উইংলেস অর অ্যাটেরাস একে অ্যাটেরাস বলে পাখাবিহীন এবং প্রিমেটিভলি প্রাইমারিলি উইংলেস এরা প্রাইমারিলি উইংলেস প্রথম থেকে এদের কখনো কোনো দিন পাখা ছিল না আর এরা হলো উইংড পাখা যুক্ত অর সেকেন্ডারিলি অ্যাটেরাস যদি পাখা না থাকে তখন সেটা সেকেন্ডারিলি এভুলেশন হয়ে গেছে আদিতে কিন্তু ছিল পাখার অস্তিত্ব আছে উইং প্যাড আছে বা কিছু একটা আছে আর এদের হলো আদি থেকেই পাখা ছিল না এখনো নাই কোনো দিন ছিল না কখন এখনো নাই ভবিষ্যতে হবে না এরকম তাহলে প্রিমিটিভলি উইংলেস আর এরা হলো উইংড অর সেকেন্ডারিলি উইংলেস যেমন পিঁপড়ার উদাহরণ যদি দেই পিঁপড়া তো এর মধ্যে পড়বে এরা সেকেন্ডারি উইং অ্যাটারাস আর অ্যাফিড বেডবাগ এরা সেকেন্ডারিলি অ্যাটেরাস আর উইংড এর মধ্যে আছে বাটারফ্লাই তাই না গ্রাস হপার ইত্যাদি আচ্ছা ম্যাটামরফোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আনাদার ক্যারেক্টার ম্যাটামরফোসিস স্লাইড অর অ্যাবসেন্ট কদাচিত এটা খুব রেয়ারলি অ্যাবসেন্ট যেমন সিল্ক সিলভার ফিশ সিলভার ফিশ আমরা যে দেখেছি এই যে এটা সিলভার ফিশ এটাতে ম্যাটামরফোসিস অ্যাবসেন্ট এবং যারা বাকি আরও অন্য আছে মে ফ্লাই এদেরকে ম্যাটামরফোসিস আছে খুব স্লাইড খুবই সামান্য আর টেরিগোটি ইনসেক্টের অবশ্যই ম্যাটামরফোসিস থাকবে এটা হতে পারে কমপ্লিট হতে পারে ইনকমপ্লিট আমরা আবার আসবো ডিটেলসে ম্যাটামরফোসিস কি সেগুলো তোমাদের পড়াবে ম্যাটামরফোসিস পড়াবে কিন্তু এরপরে তিন থার্ড ক্যারেক্টার দেখো জেনারেলি কম্পাউন্ড আইজ অ্যাবসেন্ট ওদের কিন্তু ইনসেক্টের কিন্তু এদেরকে এই জন্য অনেক সময় অনেক ইনসেক্ট বলে গণ গণ্য করতে চায় না কারণ এদের কম্পাউন্ড আয় না ইনসেক্টের তো একজোড়া কম্পাউন্ড আয় থাকার কথা কিন্তু এদের অনেক সময় থাকে না আর এদের অবশ্যই জেনারেলি এ পেয়ার অফ কম্পাউন্ড আয় প্রেজেন্ট সাধারণত থাকবে এদের বেশিরভাগই থাকে থাকেই এরপরে ম্যান্ডিবুল মুখের যে মাউথ পার্স ইনসেক্টের তো মাউথ পার্স থাকবে এক সেট তার ভিতরে ম্যান্ডিবুল আছে ম্যান্ডিবুল একজোড়া থাকে এই ম্যান্ডিবুলটা আর্টিকুলেটেড অ্যাট এ সিঙ্গেল পয়েন্ট উইথ দ্য হেড ক্যাপসুল মাথার সাথে যে ম্যান্ডিবুলটা যে আটকানো থাকে সেটাই একটা জায়গায় আটকানো থাকে আর টেরিগোট ইনসেক্টে ম্যান্ডিবুল আর্টিকুলেটেড অ্যাট টু পয়েন্টস উইথ দ্য হেড ক্যাপসুল দুই জায়গায় 
হেড ক্যাপসুলের সাথে দুই জায়গা দিয়ে অ্যাটাচ থাকে তাহলে কোন ম্যান্ডিবুলটা বেশি শক্ত হবে বলো তো এটা না এটা जेनाटलिसना मुख कम ठोटा दिए बंद कर ले मुखर भेतरे की दात आिब्बा देखा जाए ढुकाते रिपोर्डन पढ़ाई मुखटारे खुबी संख्य कम टेरिगोट हलो अनेक बस टेरिगोट के फार्दार डिविसन भाग कर डिविसन भाग कर डेभलपरे बड़ो बड़ो 
আজকে একটু বড় কালকে আর একটু বড় কালকে আর একটু বড় তারপরে একবার ফুল উইং হয়ে যাবে তার মানে এটা হলো এক্সো টেরিগোটা ইনসেক্ট এদের ম্যাটামোরফোসিস হলো ইনকমপ্লিট আর এদের হলো কমপ্লিট চারটা স্টেজ ডেভেলপমেন্টে যদি চারটা স্টেজ থাকে কমপ্লিট সব স্টেজ ধরে দেখুন এগ লার্ভা পিউপা তারপরে অ্যাডাল্ট হবে এই সবগুলা স্টেজ পার করে তারপরে অ্যাডাল্ট হবে এই জন্য এটাকে কমপ্লিট ম্যাটামোরফোসিস এখানে দেখো একটা স্টেজ নাই পিউপাল স্টেজটা নাই এই লার্ভাল স্টেজটাকে আমরা বলি নিম্ফাল স্টেজ এটাকে তাহলে এক থেকে নিম নিম থেকে অ্যাডাল্ট এটাকে বলবে ইনকমপ্লিট ম্যাটামোরফোসিস তাহলে এক্সো টেরিগোটা আর ইন এন্ডোটেরিগোটা দুটো সাব ডিভিশন তার ভেতরে এক্সো টেরিগোট ইনসেক্টের পার্থক্য আর আমি সুন্দর করে বলি উইং ডেভেলপ এক্সটার্নালি উইংটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হবে আমরা বাহির থেকে দেখতে পারবো উইং আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি ডেভেলপ হবে এর উইং ডেভেলপ ইন্টারনালি কমপ্লিটলি ইন্টারনালি বাহির থেকে কোনো দিন দেখা যাবে না আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে হ্যাঁ ম্যাটামোরফোসিস সিম্পল অর ইনকমপ্লিট ইউজুয়ালি উইদাউট এ পিউপাল স্টেজ পিউপাল স্টেজ থাকবে না এটা সিম্পল ম্যাটামোরফোসিস এগ তারপরে ইম্যাচিউর তারপরে অ্যাডাল্ট আর এদের হবে ম্যাটামোরফোসিস কমপ্লিট ইনক্লুডিং এ রেস্টিং স্টেজ অর পিউপাল স্টেজ এখানে চারটা স্টেজই তার থাকতে হবে কমপ্লিট ম্যাটামোরফোসিস ইয়াং স্টেজ ইস কলড নিম এদের ইম্যাচুর স্টেজ যেটাকে বলে নিম অর নেয়ার্ড নিম্পগুলো যদি পানিতে থাকে তখন সেটাকে বলে নেয়ার্ড নিম আর নেয়ার্ড একই শব্দ অ্যাকোয়াটিক নিমস আর কল নেয়ার্ড হ্যাঁ হুইস রিজাম্বল টু অ্যাডাল্ট যেগুলো দেখতে নাকি অ্যাডাল্টের মতো দেখো এই এটা নিম আর এটা অ্যাডাল্ট এটা নিম এটা এটা কি এটার সাথে মনে মনে তো হয় এটার বাচ্চা এটা মনে হয় না দেখে এটার বাচ্চা যে এটা এটা মনে হয় ডিভিশনিগোট সেটাকে প্রথম আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি ঠিক না সাব ক্লাস অ্যাটেরিগোটার সংখ্যা কম এই জন্য এরা আর ফার্দার ডিভিশন নাই সরাসরি অর্ডারে চলে গেছি উদাহরণ সহ শিখতে হবে আমি কিন্তু এখানে দিলে ধরবে না এই জন্য দেয়নি আর টেরিগোটটাকে আবার যেহেতু সংখ্যায় অনেক বেশি এদের ভিতরে এত ভেরিয়েশন এদেরকে প্রথমে দুটো সাব ডিভিশনে ভাগ করেছে ডিভিশনে ভাগ করেছে একটা হলো একশো টেরিগোট আরটা হলো ডার্মাপটেরাপটেরা ট্রাইকোপটেরা অনুসারে দিয়েছি উনত্রিশটা ইনসেক্টের উনত্রিশটা অর্ডার আছে টোটাল কিন্তু আবার অনেকের জিলোট যেমন তিরিশটা অর্ডার বলে হেমিপটেরাটাকে উনি হেমিপটেরা না বলে অর্ডার হেমি 
এটাকে হেমিপটেরাটাকে দুটো দুটো অর্ডারে ভাগ করছে একটা হলো হেটারোপটেরা একটা হলো হোমোপটেরা তখন তিরিশটা অর্ডার হবে এগুলো হচ্ছে ইনসেক্টের ক্লাস ইনসেক্টের অর্ডার সংখ্যা অর্ডার এর ভেতরে কিছু কিছু ইনসেক্ট অর্ডার আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এগ্রিকালচারালি ইম্পর্টেন্ট যেগুলোকে আমরা গুরুত্ব দিব তোমরা বুঝতে পারবে যেমন থাইসানুরা যদিও এগ্রিকালচারালি ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট আছে কারণ এদেরকে লাইব্রেরি পেস্ট সিলভার ফিস আমাদের বু বই খাতা কাপড় চুপড় রেখে দিলে এই পোকাটা এসে আমাদের ভীষণ ক্ষতি করে এই সিলভার ফিস আছে এই 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 অর্ডারে এরপরে একশো টেরিকোটের ভেতরে ওডোনেটা ড্রাগন ফ্লাই ড্যামসেল ফ্লাই ড্রাগন ফ্লাই ড্যামসেল ফ্লাই তোমরা যেমন দেখো আমি প্রথম স্লাইডটাতে দেখাইছিলাম এই যে এটা এটা হলো ড্যামসেল ফ্লাই হ্যাঁ না এটা হ্যাঁ আচ্ছা এরকম ড্রাগন ফ্লাই ড্যামসেল ফ্লাই এরা হচ্ছে ওডোনেটা অর্ডারের এরপরে প্লেকোপটেরা আচ্ছা অর্থোপটেরা আনাদার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্ডার অর্থোপটেরা গাছ ওপার যার মধ্যে আছে এরপরে ডার্মাপটেরা আছে ইয়ার উইং আছে এরপরে ডিকটাপটেরা প্রেইং ম্যান্টিড আইসোপটেরা যেটা নাকি উই পোকা যেটা হ্যাঁ হোয়াইট অ্যান্ড বলি এটা আছে এরপরে আছে হেমিপটেরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুটো অর্ডার আছে এগ্রিকালচারালি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হলো হেমিপটেরা মানে নটোরিয়াস মানে পেস্ট যেগুলো আমাদের ক্ষতি করে সেরকম পোকা আছে এরকম অর্থোপটেরা এবং হেমিপটেরা এক্সোপটেরিকোটার ভিতরে আর অডোনেটা এবং আইসোপটেরা যদিও ইম্পর্টেন্ট আছে অডোনেটা হলো বায়োলজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এরা কিন্তু পিডেটোরি ইনসেক্ট অন্য ইনসেক্টকে ধরে খায় এই সমস্ত ইনসেক্ট আমরা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহার করি আদারওয়াইজ পেস্ট হিসাবে এই দুটা অর্ডার খুবই ইম্পর্টেন্ট হেমিপটেরা এবং আর একটা কি অর্থোপটেরা এই দুটা খুবই ডিকটাপটেরা ও হলো পিডেটোরি ইনসেক্ট প্রেইং ম্যান্টিড আছে এখানে এগুলা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অর্ডার আর এন্ডোপটেরিগোটা যদিও এদের সংখ্যা তেমন বেশি না অর্ডার অর্ডার নয়টা এক্সোপটেরিগোটার সংখ্যা অনেক বেশি হলেও এরা কিন্তু এই অর্ডারের ইনসেক্টগুলো আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে খুবই হার্মফুল ইনসেক্ট কোলিওপটেরা ও একাই একশো লেপিডোপটেরা এরা একাই একশো ভীষণ ক্ষতিকর পোকা আছে কোলিওপটেরা এদের বিটল উইভিল এগুলা সব এই অর্ডারের ভিতরে আছে আবার লেপিডোপটেরা বাটারফ্লাই মথ এগুলা ভীষণ ক্ষতিকর পোকা ডিপটেরা আনাদার ওয়ান আর একটা আছে হাইমেন অপটেরা এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অর্ডার এই চারটা কোলিওপটেরা লেপিডোপটেরা ডিপটেরা এবং হাইমেন অপটেরা এই চারটা অর্ডার খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে ভালো করে এদের অর্ডার ক্যারেক্টারগুলো শিখতে হবে তোমাদের অর্ডার ক্যারেক্টার অন্য টিচার পড়াবে আমি জানি না কে পড়াবে আমি পড়াবো না হুম তাহলে তোমরা বুঝতে পারতেছো কোনগুলা কোন 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 অর্ডার ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য আমি কিন্তু বলে গেলাম এগুলাই কিন্তু এগুলা থেকেই সব সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে তোমরা বুঝতে পারবা আর এটা একটা ইনসেক্টের অর্ডার উনত্রিশটা অর্ডারের নাম যদি কখনো লিখতে চাই তাহলে অথবা এন্ডোপ টেরিগোট অর্ডার গুলার নাম লিখো এক্সাম্পল দিবো অথবা এক্সোপ টেরিগোট অর্ডার গুলার নাম লিখো এক্সাম্পল দাও পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন থাকে এটা শিখতে হবে এটা তোমাদের অ্যান্টোমোলজিস্ট এর ফান্ডামেন্টাল একদম বেসিক জিনিস উনত্রিশটা অর্ডারের নাম জানতে হবে এক্সাম্পল সহ একেবারে ঠোটস্থ করে ফেলো আমরা যখন তোমাদের মতো ছিলাম একদম একদম এখনো আমার একদম মুখস্থ একদম এগুলা পরপর বলতে থাকবো বলতে থাকবো এক্সাম্পল সহ এগুলা শিখতে হবে তোমাদের শিখা উচিত কিছু কিছু জিনিস আছে আমাদের শিখতে হয় এগুলা নাম মুখস্থ করলে হয় না যেমন নামতা নামতা কি আমরা না শিখলে হয় হয় না শিখায় লাগে যদিও এখন ক্যালকুলেটার আছে সব ক্যালকুলেটার দিয়ে চলে কিন্তু আসলে খুব খুব কাজে লাগে দৈনন্দিন জীবনে এই জন্য অ্যান্টোমোলজিস্ট হতে গেলে এগুলো শিখতে হবে তোমাদের ঠিক আছে কিভাবে এটা কিন্তু ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স বললে ইনসেক্টের ক্ষতিকর দিকও যেমন থাকবে ক্ষতি উপকারী দিকও থাকবে যদিও আমরা ইনসেক্ট অ্যান্টোম এগ্রিকালচারিস্ট হিসাবে আমরা কিন্তু ইনসেক্ট ইনসেক্টটাকে বেশি গুরুত্ব দিই কিসের জন্য বলো তো ক্ষতি করে এই জন্য ওরা আমাদের ক্ষতি করে ফসলের পিডিয়ড পেস্ট হিসাবে পেস্ট জন্য আমরা গুরুত্ব দিই আমরা এগ্রিকালচার অ্যান্টোমোলজি কিন্তু পড়ি এগ্রিকালচারের কারণে আমাদের প্রোডাকশানে ওরা বিরাট অন্তরায় ডিস্টার্ব করে এই কারণে ওরা ক্ষতি করে তবে কিছু কিছু ইনসেক্ট আছে আমাদের উপকার করে সেগুলো আমরা আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনসেক্ট ওগুলো আমরা পড়ি কিন্তু মেনলি এগ্রিকালচারিস্ট হিসাবে আমাদের অ্যান্টোমোলজি পড়ার মেন কারণ হলো 
ওরা যে আমাদের এনিমি আমাদের ফসলের এনিমি এই জন্য তাহলে ওদের ক্ষতি করার দিকটাই আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো তারপরও ক্ষতি করলেও এরা কিন্তু কিছু উপকার আছে এদের উপকার আছে সেগুলো আমরা একটু আগে দেখি উপকার কি করে দেখো মোস্ট আর বেনিফিশ বেনিফিশিয়াল অর হ্যাভ অ্যান ইনডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স ফিউর দেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আর রিগার্ডেড অ্যাজ পেস্ট মানে পৃথিবীতে যত ইনসেক্ট আছে তার মাত্র লেস দেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট তারা হলো পেস্ট এবং তাদের অত্যাচারে আমরা এই স্টাডি করতেছি অ্যান্টোমোলজি অ্যান্টোমোলজি এইটুকুর গুরুত্বের জন্য অ্যান্টোমোলজিতে তোমরা এগ্রিকালচার হিস্ট্রি হিসেবে অ্যান্টোমোলজি পড়ো হ্যাঁ আর বেশিরভাগ আছে উপকার করে আমরা সেগুলা গুরুত্ব প্রয়োজন হয় না গুরুত্ব দেই না তার তাহলে আমরা একটু জানি কি কি আমাদের অ্যাডভান্টেজ শেয়ার ইফেক্ট ইনসেক্ট আমাদের কি কি উপকার করে পলিনেটর আমরা জানি ইনসেক্ট আমাদের পলিনেশন করে অ্যাবাউট এইটি পার্সেন্ট অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস অন আর্থ আর পলিনেটেড বাই ইনসেক্ট ইনসেক্টের বাতাসের সাহায্যে যে সমস্ত পলিনেশন হয় তার এইটি পার্সেন্ট পলিনেশন হয় ইনসেক্ট দ্বারা মানে টেরেস্টল মানে নর্মাল ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস হ্যাঁ হানি বি ওয়াস ফ্লাই বিটল এগুলো সাধারণত ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় মধু নেয় এবং তাদের মনে রজানতেই আমাদেরকে পলিনেশন করে তাহলে পলিনেশনে আমাদের গ্রেট রোল প্লে করে ইনসেক্ট তাহলে এটা আমাদের একটা ইনসেক্টের উপকারী দিক এরপরে সাম আর এটা নিচে না আমি দেখতে পাই না সাম আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল যেমন হানি বি হানি বি হানি থেকে আমরা মধু পাই ওয়াক্স পাই রয়্যাল জেলি পাই এরা আমাদের উপকার সিল্ক ওয়ার্ম সিল্ক ওয়ার্ম যেটা থেকে আমরা খুবই ভ্যালুয়েবল সিল্ক ফাইবার পাই এছাড়া ল্যাক ইনসেক্ট যেটা শেলক পাই ভার্নিশ মানে আঠালো 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 পদার্থ এক রকমের সেলক পাই এগুলা কমার্শিয়ালি এগুলাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনসেক্ট বলি এগুলোকে আমরা এগুলাকে কেন্দ্র করে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে তোমরা রাজশাহীতে যাদের বাড়ি আছে তাদের দেখবা ঘরে ঘরে সিল্ক ওয়ার্ম হ্যাঁ তাঁত শিল্প আছে সিল্ক আছে কারণ ওরা সিল্ক ওয়ার্ম তৈরি করে বা রেয়ার করে এবং ওখান থেকে রেশম যে গুটি পাই গুটিগুলা বিক্রি করে অনেক ভালো দাম দিয়ে তাই না এটা ওটা ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে এরপরে লাক্ষা পোকা এক রকমের বড়ই গাছে বা পলাশ গাছে এগুলোকে গ্রো করে যেটা নাকি বড়ইও দেয় আবার আমরা সেখান থেকে চেসে চেসে এক রকমের রেসিনাস পদার্থ পাই যেগুলোকে শেলক বলে এরপরে সিল্ক তো বললাম আর হানিবি অনেক ইদানিং এই যে উইন্টার মৌসুমে সরিষা বা অন্য অন্য কোনো ফ্লাওয়ারিং এর সময় অনেক দেখবা বক্স মধুর বক্স আর্টিফিশিয়ালি রেখে আসে এবং ওখান থেকে অনেক সপ্তাহে দশ কেজি পর্যন্ত মধু পাওয়া যায় এক একটা বক্স থেকে হ্যাঁ অনেক টাকা ইনকাম করে অনেকেই আসে তারা এই ব্যবসাটা করে তো এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে আমরা ইনসেক্টে ব্যবহার করতে পারি সাম ইনসেক্ট আর বেনিফিশিয়াল অ্যাজ পিডেটর অর অ্যাজ প্যারাসিটয়েড কিছু কিছু আছে পিডেটর পোকা তো আমাদের বেশিরভাগ পোকাই হলো ক্ষতি আমরা আমরা যে পোকা পড়ি এটা ক্ষতি করার ক্ষতিকর পোকা গুলাকে বেশি আমরা গুরুত্ব দিই এগ্রিকালচারে সেই ক্ষতিকর পোকাকে গুলাকে যদি কেউ খেয়ে ফেলে সেই পোকা গুলাকে আমরা বলি পিডেটন যেমন নাকি প্রেইং ম্যান্টি হ্যাঁ ড্রাগন ফ্লাই ড্যান্সেল ফ্লাই এগুলো ওই ক্ষতিকর পোকা গুলাকে ধরে ধরে খেয়ে ফেলে এই জন্য ওইগুলাকে আমরা বেনিফিশিয়াল ইনসেক্ট বলি ওটা আমরা বন্ধু পোকা বলি পিডেটন ইনসেক্ট আবার কিছু কিছু আছে অন্য পোকা ডিমের পরে ডিমের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দেয় সেই ডিমগুলা থেকে যে বাচ্চাগুলো ফুটে সেগুলো ওই যে প্যারাসিট যে যে পেস্ট যে ক্ষতিকর পোকা ওই পোকাটাকে আর অ্যাডাল্ট ডিমটাকে ফুটতে দেয় না অ্যাডাল্ট হতে দেয় না তাহলে ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা কমে যায় এরকম এরকম পোকাকে বলে প্যারাসিটয়েড তাহলে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল করার জন্য ইনসেক্টকে আমরা সাধারণত ব্যবহার করতে পারি সেই সেরকম ইনসেক্ট গুলাকে আমরা বেনিফিশিয়াল ইনসেক্ট বলবো প্রিডেটর আমাদের বডিতে যে মনে করো ব্যাকটেরিয়া ঢুকে বা ওই যে ভাইরাস করোনা ভাইরাস ঢুকে আমাদের আমাদেরকে মেরে ফেলে বা আমাদের বডির মধ্যে বাস করে তারা আমাদেরকে মেরে ফেলে সেরকম তাকে বলে প্যারাসিটয়েড তো এটা এটা আসলে ইনসেক্টই যখন আর একটা ইনসেক্টের ডিমের মধ্যে বা স্টেজের মধ্যে থাকে তখন সেটাকে বলে প্যারাসিটয়েড এবং ওই যেটার মধ্যে থাকে হোস্ট হোস্টকে মেরে ফেলে কিল করে সেটাকে বলে প্যারাসিটয়েড ঠিক আছে তাহলে এরা দুইজনেই আমাদের বন্ধু পোকা এরকম পোকা আছে যেগুলোকে আমরা ব্যবহার করে ইনসেক্টিসাইডটাকে কমাইতে পারি ইউজটাকে কমাতে পারি তারপরে নিউ নিউট্রিয়েন্ট সাইক্লিং 
রিসাইক্লিং যেমন আমাদের যে মানে গোবর টোবর আছে এগুলোকে পচাইতে সাহায্য করে বাই ডাং ফিডার যারা গোবরের পোকা বা গোবরের মধ্যে থাকে যে সমস্ত কলিওপ্টারান ইনসেক্ট তারা ওইটাকে রিসাইক্লিং করতে বা পচাতে হেল্প করে এরকম পোকা গুলাকে আমরা বলি নিউট্রিয়েন্ট রিসাইক্লিং এজেন্ট তারপরে কিছু কিছু ইনসেক্ট আছে মানুষ খায় আফ্রিকান দেখছো তোমরা ডিসকভারি চ্যানেলে মাঝে মাঝে দেখবো ওরা কিন্তু পোকা সুন্দর পোকা গুলাকে পোকা লার্ভা গুলাকে সাদা সাদা বড় বড় পোকা গুলাকে ধরে ধরে সুন্দর করে খাচ্ছে সস দিয়ে হ্যাঁ ওভার ফাইভ হান্ড্রেড স্পিসিস অফ ইনসেক্ট আর ইউজড অ্যাস ফুড বাই হিউম্যান পাঁচশো স্পিসিস এর ইনসেক্ট আছে যেগুলোকে মানুষ খাদবার হিসেবে ব্যবহার করে ইউজুয়ালি ক্রিকেটস কিছু কিছু দেখো এগুলো তো সাদা সাদা লার্ভাল পোকা বললাম কিছু কিছু আছে ক্রিকেট যে যে আমরা বলি যে যে চুঙ্গি পোকা যে অথবা ওই যে গ্রাস ওপার এগুলোকে ডিপ ফ্রাই করে খায় গ্রাস ওপারও দেখছো বিটল মচ মচ লার্ভি যেটাকে লেপিটেপ লার্ভি আর সেগুলাকে সাধারণত খাবার হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের তাহলে অনেক ইনসেক্ট আছে যেগুলোকে মানুষ খায় তাহলে এগুলোকে তারা রেয়ার করে খাইলে খাবার হিসেবে যখন তখন তাদের রেয়ার করে এগুলো আমাদের উপকারী পোকা আর আছে ডিক্টিমেন্টাল মেইনলি আমরা স্টাডি করবো এটার জন্য অ্যান্টোমোলজিতে ইনসেক্ট পড়বো আমরা এই কারণে এ সরি এগ্রিকালচারে অ্যান্টোমোলজি পড়বো আমরা এই কারণে ডেক্টিমেন্টাল ইফেক্ট আর হার্মফুল ইফেক্ট মেজর পেস্ট অফ ক্রপস ইনসেক্ট আর দ্য মেজার পেস্ট অফ ক্রপ ইনসেক্ট হলো মেইন ইনসেক্ট যদি তোমরা যদি ফিল্ডে যাও এগ্রিকালচারিস্ট হিসাবে তাহলে দেখ যদি যে সমস্ত প্রবলেম আসবে ইনসেক্ট পেস্ট রিলেটেড প্রবলেম আসবে তার নাই সেভেন মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট হলো ইনসেক্ট রিলেটেড আর লেস দ্যান থার্টি পার্সেন্ট হলো প্যাথোজেন রিলেটেড অন্য পেস্ট ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অন্য তাহলে মেজর হলো মেজর পেস্ট অফ ক্রপস আর ইনসেক্ট যেমন ডেস্ট্রাকশন অর স্পয়েলেস ফুড বোথ ফ্রেশ অ্যান্ড স্টোর্ড রেখে দিলেও আমরা যে ধান ফিল্ডে যে ক্রপ গ্রো করি তারপরে যে আমরা হার্ভেস্ট করে যে স্টোর করে রাখি সেই স্টোর হাউসেও কিন্তু এই ইনসেক্ট ক্ষতি করে তাই না আমাদের ধানের মধ্যে চা পোকা হয় চালের মধ্যে পোকা হয় গমের মধ্যে পোকা হয় ভুট্টার মধ্যে পোকা হয় ডালের মধ্যে পোকা হয় তাই না এগুলা পোকা আমাদের ক্ষতি করে স্টোর হাউসে ফিল্ডে যেমন করে স্টোর হাউসে করে অ্যান্ড ক্রপস ইনক্লুডিং ফরেস্ট এক্সটার্নাল ফিডার যেমন দেয়ার আর সাম ইনসেক্টস উইথ সিউইং টাইপ ইনসেক্ট যেমন গ্রাস ওপার হিসপা ক্যাটার পিলার এরা চাবিয়ে চাবি গাছের পাতা টাতা খেয়ে ফুল খেয়ে আমাদের ক্ষতি করে কিছু কিছু আছে পেয়ারসিং সাকি রস গাছের পাতা খায় না কিন্তু রস নিয়ে নেয় ফুল থেকে ফল থেকে পাতা থেকে পেয়ারস করে নিডলের মতো মাউ মাউথ পার্স নিডলের মতো মাউথ পার্স ঢুকিয়ে দেয় দিয়ে রস শুষে নেয় অ্যাফিড বাগস স্কেল ইনসেক্ট এগুলো আমাদের ফসলের দারুণ ক্ষতি করে ইন্টারনাল ফিডার দেয়ার আর সাম ইনসেক্ট হুইস হুইস আর ইন্টারনাল ফিডার অফ ফিডার লাইক স্টেম বোরার ধান গাছের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনসেক্ট স্টেম বোরা রাইস স্টেম বোরা ধান গাছ লাগাইলে ওর ভেতরে স্টেমের ভেতরে ঢুকে ওরা খেয়ে ফেলে স্টেমের ভেতরের অংশ খেয়ে ফেলে তখন আস্তে আস্তে করে মাছ মরে যায় মরে ধান গাছ মরে যায় লিপ মাইনার পাতার ভেতরে ঢুকে পাতার ভেতরে ঢুকে সিদ্ধ করে করে খেতে থাকে উইভিল এরা স্টেমের ভেতরে ঢুকে হ্যাঁ বানানা উইভিল হ্যাঁ কোকোনাট উইভিল এরা গাছের ভেতরে ঢুকে বসে থাকে বসে ক্ষতি করে বসে তো থাকে না গাছটাকে কি নষ্ট করে ফেলে তাহলে এরা আমাদের সিরিয়াস পেস্ট আরো আছে দেখো আন্ডারগ্রাউন্ড ফিডার কিছু কিছু আছে মাটির ভিতরে থাকে হোয়াইট গ্রাফস সিকাডা মোল ক্রিকেট এরা মাটির ভিতরে থাকে থেকে গাছের গুড়া কেটে দেয় এরাও আমাদের ক্ষতি করে তারপরে অভিপজিশন ড্যামেজ অনেক সময় অনেক ইনসেক্ট আছে অভিপজিশন ডিম পাড়ার জন্য করে কি কাণ্ডে গাছের কাণ্ডের ভেতরে অভিপজিটর দিয়ে থেতলা করে আস্তে আস্তে করে আঘাত দিতে 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 থেতলে নরম করে ফেলে নরম করে ওর ভেতরে ডিম দেয় তখন ওই ওই অংশটা গাছের পচে যায় পচে নষ্ট হয়ে যায় সফলাইস সিকাডা এরা সাধারণত অভিপজিশন ড্যামেজ করে করে কাণ্ডটাকে নষ্ট করে ফেলে তারপরে কিছু কিছু ইনসেক্ট আছে তারা গাছের মধ্যে বাসা বাঁধে নেস্ট বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটিস যেমন কার্পেন্টার বিটল হ্যাঁ লিফ কাটার বিটল ব্যাগ ওয়ান এরা গাছের ভিতরে ইভেন অ্যান্ড পিঁপড়াও গাছের পাতাগুলো একসাথে জড়ো করে একটা বাসা তৈরি করে যেটা নাকি পাতাগুলো কেটে 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 তৈরি করে কারণ গাছের পাতা নষ্ট হয়ে যায় গাছের খাদ্য ইয়ে হয়ে যায় খাদ্য প্রোডাকশান কমে যায় এভাবে সাধারণত ক্ষতি করে এরপরে আরও ডিট্রিমেন্টাল ইফেক্ট ওগুলা তো পেস্ট হিসাবে আমি বললাম এছাড়া আরও ক্ষতি করে পেয়ে গেছে ড্যামেজ টু গুডস যেমন লেদার চামড়া পেপার টেক্সটাইল এগুলো সাধারণত ড্যামেজ করে ফেলে বিভিন্ন রকমের বিটল হ্যাঁ ককরোস 
ডালা পোকা কি সিরিয়াস ক্ষতি করে সিলভার ফিশ স্মথ এগুলা সাধারণত এই সমস্ত অ্যাটাক গুলা ক্ষতি গুলা করে থাকি এরপরে টিম্বার কাঠের মধ্যেও তারা ক্ষতি করে টিম্বারের ভেতরে তাই না আমাদের বাসা ফার্নিচার গুলা কাঠের জানালা দরজার ভিতরে ঘুন পোকা তাই না টারমাইট অ্যান্ড ডিফারেন্ট ঘুন পোকা এগুলা সাধারণত এগুলা ক্ষতি করে থাকি এরপরে ডাইরেক্ট ডিজিজ অব হিউম্যান অর লাইফ স্টক হিউম্যানের ডিজিজ ট্রান্সমিট করে করে নাকি আমাদের রোগ রোগ ট্রান্সমিট করে তোমরা বলতে পারো না রোগ ট্রান্সমিট করে মানুষের মশা করে তাই না ডেঙ্গু ফাইলেরিয়া মাসি ডায়রিয়া হয় তাই না লাইফ স্টক গরুতেও হয় বিভিন্ন রকমের রোগ হয় এগুলা সাধারণত ডাইরেক্টলি ডিজিজ ট্রান্সমিট করে এরপরে ডিজিজ ভেক্টর হিসেবেও কাজ করে ম্যালেরিয়া যেটা ভেক্টর হিসেবে কাজ করে এগুলা সাধারণত আমাদের ক্ষতি করে থাকে এছাড়া কিছু কিছু ইনসেক্ট আছে যাদের ভেনম ভেনম আছে পয়জন যেমন হানিবি তারপরে ওয়াস্প এগুলা আমাদেরকে হুল ফুটায় দিলে ওই হুলের ভিতরে এক রকমের কেমিক্যাল থাকে যেগুলো আমাদের ব্যথা ফুলে যায় হ্যাঁ অথবা অনেক সময় দেখবা গায়ের মধ্যে কাটা লেগে গেলে বা হাঁটতে হাঁটতে কোনো পোকা যদি লাগে তাহলে পুড়ায় দেয় একদম বার্ন হয়ে যায় অ্যালার্জিক হয়ে যায় তাই না গান্ধী পোকা গান্ধী পোকা অনেক সময় শরীরে রাখলে চামড়াটা একদম পুড়ে যায় তাহলে এটা এক রকমের সিক্রেশন হয় পয়জনাস যেটা দিয়ে আমরা অ্যালার্জিক হতে পারি অথবা ভেনম বিষাক্ত হতে পারে অনেক সময় মরেও যায় মানুষ অনেক যদি বলতা যদি সাত আটটা বলতা একসাথে কামড়ায় মানুষ কিন্তু মারা যেতে পারে তারপরে ভেনো আচ্ছা গেল নাকের সামনে মুখের সামনে দরাদরি করে কেমন বিরক্তিকর না বিরক্তির উদ্বেগ করে এগুলা ডিস্টার্ব করে তারপরে ফোবিয়া ইনসেকটি ফোবিয়া শব্দটা শুনছো কোথায় ইনসেকটি ফোবিয়া না এগুলা সাস উপকারী দিক ক্ষতিকর দিক সবই পড়ল আরো 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 তোমাদের কাছে থাকলে সেগুলো তোমরা লিখতে পারো হ্যাঁ পরীক্ষায় কিন্তু অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট ম্যাম ডিজিজের ভেতরে ওই যান জীবাণুটাকে সে ক্যারি থাকতে থাকে তারপরে ওটাকে মানুষের মানে কোন হোস্টের ভেতরে ঢুকায় যখন দেয় তখন সেখানে যে সে রোগ করে এটাকে ভেক্টর বলে আর সরাসরি ডিজিজ করে যেমন মনে করো ম্যালেরিয়ার জীবাণু সরি ডায়রিয়ার জীবাণু সে ক্যারি করতেছে পায়ের মধ্যে করে নিয়ে যে সে সরাই দিল আমাদের খাবারে দিল আমরা ওই খাবার খাইলাম ডায়রিয়া হলো এটা কিন্তু ভেক্টর হিসেবে কাজ করলো না কিন্তু যেটা ম্যালেরিয়া ইনসেক্টের বডির ভেতরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু কিন্তু তার একটা পার্ট অফ লাইফ সাইকেল ক্যারি হতে হবে যাইতে হবে তারপরে ওই ওই লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করার পরে আমার বডিতে যখন যে ট্রান্সমিট করবে তখন আমার ডিজিজ হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না সেটা হলো ভেক্টর হ্যাঁ ভেক্টরের যা জীবাণুর লাইফ সাইকেল মানে ভেক্টর যে এজেন্ট আছে সেটা তার লাইফ সাইকেলের জন্য ইনসেক্টটাকে ইনসেক্টের বডিটা তার প্রয়োজন ইনসেক্টের ভেতরে তার লাইফ সাইকেলের পার্ট কমপ্লিট করতে হবে আর ডাইরেক্টলি যে ডিজিজ ট্রান্সমিট করে যেমন জীবাণুটাকে একখান থেকে নিয়ে আর একখানে দেয় তখন সেটাকে ডাইরেক্ট ডিজিজ ক্যারি করে ঠিক আছে যেমন ডেঙ্গু ডেঙ্গু কি হবে বলো তো এবং তার ইম্পর্টেন্স এগুলো আমরা পড়লাম আমাদের সময় আর কতটুকু আছে আমাদের তাই সময় শেষ আজকে থাক আর চার মিনিট আছে আমি অফ করে দিচ্ছি তোমাদের আমরা সামনে ক্লাসে থাক 
হ্যাঁ আজকে থাকবে আমি আজকে আর যাবো না তুমি ভয় পেও না আমরা আজকে এই পর্যন্তই পড়বো 